வணக்கம் மக்களே ஹலோ கேஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம ஈஸி வந்து ஈஸியாக இல்லையான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த நீங்கள் எல்லோரும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்த மாதிரி ஈஸியோட சிலபஸ் என்ன அண்ட் அதில் எந்தெந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம எதை பற்றி படிப்போம் அப்படின்ற ஒரு ஓவரால் கிளிம்ஸ் அண்ட் ஓவர் லுக் தான் வந்து தரப்போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து ஆசைப்பட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஈஸியில் என்ன சிலபஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்து எங்களோட சிலபஸ் புக்கில் எட்டு வச்சு டீ கோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் நீங்கள் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் வந்து என்னென்ன கோ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த கோர்ஸில் அப்படின்ட்டு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் ஹை பிகாஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வீடியோ மேக் பண்ண மாதிரி தெரியல நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் ஸோ சம் ஆஃப் த ஹிந்தி சேனல்ஸில் வந்து வீடியோ இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து நான் பார்த்தேன் ஸோ ஒய் கான்ட் அஸ் இன் தமிழ் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டோட சிலபஸ்லாம் வேணும்னா நீங்கள் நெட்டில் போய்ட்டு ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த புக்லெட்ஸ்லாம் வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ்லாம் விட சரி வீடியோவில் நம்ம சிம்பிளாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாமே அந்த என்ன சப்ஜெக்டில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் சொன்னாலும் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ Yes, stepping with the title which is presented in the thumbnail is ECE EC. ECE EC ya illa adha matter. So peril mottumna EC la vandu EC indrad irukum. So nadathil vandu irukadhu. So adukku vandu thayar aikonga if you are going to choose EC then you have to fix in your mind that EC wouldn't be easy anymore. And yeah, this is the fact. Why? Because I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that. What matter is that? You are in easy. Both hardware and software. You can learn both hardware and software. And then, if you are going to choose CSE. So, where you can code, program and computer science related. You can learn all the background stuff. So, that is CSE. அண்ட் ஐடி வந்து லைக் ப்ரோக்ராமிங் தான் உங்களுக்கு எந்த எப்பா வரும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் நிறைய எடுத்தான கான்செப்ட்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி படிப்பீங்க ஐடியில் வென் இட் கம்ஸ் டு மெக்கானிக்கல் ஆர் ட்ரிப்ளி அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இட்ஸ் இன்வால்ஸ் எவ்ரி மெக்கானிக்கல் ஸ்டப்ஸ் அண்ட் எல்லாமே ஃபிசிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் ஓகே ஓகே தென் ட்ரிப்ளி எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்யூர் எலக்ட்ரிக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் வரும் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் பார்ட்டும் வந்து பார்க்க முடியாது சம் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து அங்கேயும் வந்து ஒன் ஆர் டூ வந்து கோடிங் பேப்பர்ஸ் வரும் தென் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேரை வச்சு உங்களோட ஹார்ட்வேரை வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் ஆஃப் பிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க பட் ஈஸி இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் தட் வேர் யூ கேன் டூ ஆல் தோ ஸ்டப்ஸ் இன் ஒன் பிளேஸ் பட் அங்கே அங்கே சொன்ன மாதிரி அது ஃபிசிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதெல்லாம் வந்து இங்கே டோட்டலாக வந்து இன்வால்வ் ஆகாது பட் ஃபேக்ட் இஸ் தட் நீங்கள் இங்கே கோடிங்கும் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் ஹார்ட்வேரும் வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் நிறைய பேர் மீம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி அன் ஈஸி ஸ்டூடெண்ட் ஹார்ட்வேரும் இருக்குது சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இதை படித்தா ஹார்ட்வேருக்கு போல சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் போல அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் இந்த கோர்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கேள்வி பட்டிருப்பீங்க எஸ் உண்மை என்னன்னா நீங்கள் கரெக்டாக உங்களை நீங்கள் ட்யூன் பண்ணிக்கலன்னா ரெண்டுமே படித்து குழம்பி ரெண்டுத்துலேயும் வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியாமல் போகும் நானும் சில கட்டத்தில் அப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நாட் லைக் தட் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் அண்ட் நிறைய டைம் வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் போத் டொமைன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் ஹியர் ஸோ நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் பார்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்கில்டாக இருக்கணும் அண்ட் டிஎஸ்ஏ படிக்கணும் அண்ட் பைத்தான் சியில் வந்து இன்டெப்த்தாக எல்லா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரும் வச்சு நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து தேவைப்படும் அட் தி சேம் டைம் வெர் இட் இன்வால்ஸ் தி ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் அண்ட் அதுலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கில்டாக இருக்கணும்னா அதுக்கும் ஒரு பெரிய பார்ட் ஆஃப் டைம் வந்து நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சிடணும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட் ஸோ இப்படிலாம் இருக்கிறப்ப நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணோம்ல ஸோ அதுக்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் தேவைப்படும் ஸோ வைல் லிஸ்டிங் அவுட் ஆல் தீஸ் பேரமெண்டர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஈஸி இஸ் நாட் ஈஸி எனி மோர் ஸோ இது தான் கன்க்ளூஷன் பட் இட் வில் பி ஒர்த் ஃபுல்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இஃப் யூ கேன் மேனேஜ் ஈஸி இன் ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ்டான காலேஜ் வந்து நீங்கள் ஈஸி உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியுதுன்னா யூ கேன் மேனேஜ் எனி திங் இன் லைஃப் லைக் ஜஸ்ட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் 
படிக்கிறப்ப டென்த் சாப்டர் சம்திங் வந்துச்சுல ஸோ அதில் இருக்க கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து இங்கே இருக்கும் இன்னும் இன்னும் என்னன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டெப்தாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் த மேட்ரன் அண்ட் யா அது வந்து எனக்கு ஈஸியான பேப்பர் ரொம்ப பிடிச்சவும் பேப்பர்னு சொல்லலாம் ஸோ நல்ல கிரேடாக தான் நாங்கள் ஸ்கோரும் பண்ணோம் ஸோ நல்ல ஸ்டாஃப் நல்ல சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் தானே சொல்லவே தேவையில்ல ஸோ தட் இஸ் ஃபைன் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் இது வந்து லைக் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஓரியன்டட் பேப்பர் நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ்னால் மெட்டீரியல் பற்றினா இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸை வந்து படிப்பீங்க ஸோ பேசிக்லி இட் இன்வால்ஸ் லைக் வால்யூம் ஒன் ஆஃப் த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்தீங்களா ஸோ அது வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் மேட்ரு அதுவும் ஈஸியான பேப்பர் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி யா இதை வந்து நான் பேசி ஆகணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரி டுவெல்த்தில் லெவன்த்தில் உங்களோட ஸ்கூல் போர்ட்ஸ் லேனா படிச்சிங்களோ அதோட வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் என்னென்னா அதிகமான ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த இந்த ஸ்டப்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காது பட் பேசிக் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் இந்த செல்லோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல பேட்ரி அண்ட் செல் ஸோ அதை பற்றிலாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும் அது மட்டும் தான் இது தவிர மற்றதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட் ஓரியன்டட் தான் பட் அந்த கான்செப்ட் அண்ட் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கும் லைக் சிப்போட ஃபேப்ரிகேஷன் நாங்கள் ஈஸியாக தான் அப்ளை கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து சிப் ஃபேப்ரிகேஷன் பற்றிலாம் வந்து ஒரு தனி டாப்பிக்கே இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஃபேப்ரிகேஷன் பற்றிலாம் வந்து அதிகமாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கம்பேரிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் டூ சப்ஜெக்ட்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் ஸோ இஃப் யூ ஆர் பேசிக்லி கம்ஃபர்டபுள் வித் தி சப்ஜெக்ட் அண்ட் அதோட பேசிக்ஸ் வந்து ஓகேன்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கம் ஓவர் திஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் சி ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பார்ட் அண்ட் எனக்கு என்னென்னு தெரியல ஆனால் புதுசாக வந்து இந்த பயோ பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து கோடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு மொதல் பேப்பர்னு சொல்லணும் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ ஈஸியாக நைனும் வந்து ஸ்கெக்யூர் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு ஈஸியான பேப்பர் தான் ஸோ அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி லாங்குவேஜ் இது வந்து எங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் இங்கிலீஷ்க்குன்னு ஒரு லெபார்ட்டரி கிளாஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ வீக்லி டுவைஸ் ஆர் சம்திங் எனக்கு சரியாக ஆகும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி கிளாஸஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சம் ஆஃப் த ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கும் ஆக்ஸ்வர்டு ஏதோ ஒரு புக் இருக்கும் ஸோ அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் அதை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து சில டாஸ்க்லாம் தருவாங்க நியூஸ் பேப்பர் வச்சு சம் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்ம பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் வாலண்டரியாக போயிட்டு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்னவோ ஒரு ஸ்பீச் ஆச்சு ஸோ ஐ எம் திங்கிங் உங்களோட புத்தட் சம்திங் ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து பேசுறதுக்கு ஒரு ஸ்பீச் இருக்கும் ஸோ அது பேர் டெக்னிக்கல் வேர்டு மரண்டேன் நான் ஸோ அந்த ஸ்பீச் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி போய் தர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சிடணும் என்ன ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பேச வைப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் ப்ராக்டிஸ் ஐ திங்க் ஸோ பை பிகாஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்டேஜ் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்கள் அங்கே பேசி பேசி பழகிறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து பப்ளிக் ஃபியர் வந்து போயிடும் ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக தான் வந்து மாறிடும் ஸோ தட் திஸ் இஸ் தி கம்பைலேஷன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் மோர் ஓவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து ஜாலியாக நீங்கள் காலேஜ் போன புதுசில் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டே படிக்கக்கூடிய ஒரு செமஸ்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் அண்ட் ஷெப்பிங் ஒன் தி செமஸ்டர் நம்பர் டூ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்த மேக்ஸ் பேப்பர் எம் ஒன விட இது வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்க மாதிரி தெரியும் கொஞ்சம் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் இந்த பேப்பர் வேறு எதுவும் பண்ணி பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் அந்த கான்செப்ட்ஸ் அந்த கான்செப்ட்ஸ் கேட்ட மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மாடல் அப்படி பார்த்துட்டு போனாலும் நீ எக்ஸாமில் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் ஓனாக எழுதிக்கலாம் அப்படி மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஸோ இது ட்ரை இன் தட் வே ஆர் இன் யூ வே அண்ட் சென்சஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் எனக்கு பேசிக்லி இந்த சென்சர்ஸ் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வாட்ச்சில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்சிமிட்டி சென்சர் இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு சென்சிங் எலமெண்ட்ஸ் தானே நம்ம வந்து நான் இந்த இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறது முன்னே வந்து யோசிச்சிருக்கேன் ஸோ இதே இப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி நம்ம காது கிட்ட ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போனாலே ஸ்க்ரீன் டேர்ன் ஆனால் இருந்தாலும் ஃபோன் பேசப்போ டேர்ன் ஆஃப் ஆகிடுது ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு
அட்லீஸ்ட் உங்களால் பாஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல கிரேடாக செக்யூர் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்குமே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ட்யூ டு சம் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் அண்ட் அது அட்லீஸ்ட் என்னோட பொட்டன்ஷியல் முடிஞ்ச வரைக்கும் புஷ் பண்ணி எனக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து ஏசி கான்செப்ட் நான் டிசி கான்செப்ட் ரெண்டு கான்செப்ட் ஸோ இதில் வந்து ஏசி அனாலிசிஸ் பார்த்தா மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் அது ஏன்ட்டு எனக்கும் தெரியல ஸோ அட் த எண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ எ குட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் கேட் கொஷின்ஸில் இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களால் ஒரு கொஷினையும் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஆன்சர் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் இருக்கும் ஸோ தட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரைன் ஆகிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் தென் செமஸ்டர் ஒன்லேருந்து வந்து நம்ம சி ப்ரோக்ராமிங் வந்து இல்லை செமஸ்டர் டூ வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வந்துருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து என் கம்பேரிங் டு சி ஏன் வந்து நிறைய காலேஜஸில் வந்து சிக்கு அப்புறம் பைத்தான் வைக்கிறாங்கன்னா சி இஸ் அ பேசிக் திங் அதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே அது வந்து ஒரு டெப்தான ஒரு ரீஜன்னு சொல்லலாம் அந்த டெப்தான ரீஜனை நீங்கள் சர்வை பண்ணிங்கன்னா இது வந்து லைக் ஒரு கிரீமி லேயர் தான் ஸோ ஈஸியாக வந்து நீங்கள் சர்வை பண்ணிட்டு க்ளீன் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து பைத்தான் வந்து செகண்ட் செமஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய காலேஜில் பைத்தானுக்கு அப்புறம் சியும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இட் ஒர்க்ஸ் இன் ஆல்டர்னேட் வேஸ் எங்கள் காலேஜில் வந்து சீக்கிரம் அப்புறம் பைத்தான் அண்ட் நான் இதை வந்து ஒரு பெஸ்ட் வேயாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ தட் இட் கான் குட் இந்த செகண்ட் செமஸ்டர்ஸ் டூ ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக தான் போச்சு அண்ட் தென் நீங்கள் அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து நீங்கள் எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கணும் அண்ட் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்கணும்லாம் இல்லை நான் சொன்னதில் வந்து இந்த இடியன் சர்க்கு தேரியை மட்டும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் தட் இஸ் ஃபைன் அண்ட் செமஸ்டர் த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் தேரி அண்ட் நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் தி எம் த்ரீ பார்ட் அண்ட் இது ரொம்பவே வந்து ஈஸியஸ்ட்டான மேக்ஸ் பேப்பர் இந்த எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோரில் எம் த்ரீ தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஈஸியஸ்ட்டான பேப்பர்னு சொல்லுவேன் அண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபண்டமெண்டலான திங் அண்ட் கேட்லேயும் ப்ரையாரிட்டி இருக்குது அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி இருக்குது ஸோ அது வந்து டெப்த் ஆஃப் பட்ஸ் தான் ஆகணும் டிஜிட்டல் இட் இஸ் ஃபண்டமெண்டலஸ்ட் திங்னு சொல்லுவேன் பிகாஸ் இது இல்லாமல் உங்களால் வந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து பின்னாடி வரும்போது புரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உங்களால் எவ்வளோ டைம் தர முடியுமோ அந்த டைம் தந்து படிச்சுக்கோங்க அண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோமேனடிக் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் வியூஸ் ஸோ இஎம்எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி இதுவும் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஓரியன்ட் சப்ஜெக்ட் தான் பட் படிக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் எங்களுக்கு பின்னாடி இப்போ நாங்கள் என்ன செமஸ்டர் படிச்சுட்ருக்கோம் ஃபிஃப்த் செமஸ்டரில் ஸோ ஃபிஃப்த் செமஸ்டரில் வந்து ஆன்டனாஸ் அண்ட் வேவ் ப்ரொபிகேஷன் ஒரு பேப்பர் இருக்குது அது வந்து இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் திஸ் இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமேனடிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோமேனடிக் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ் ஸோ இந்த பேப்பர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் அங்கே இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எனக்கு ஆக்சுவலி சோஷியல் சயின்ஸ் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஜாகிரஃபினா பிடிக்கும் அதனால் எக்கனாமிக்ஸ்னா அது ஒரு மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து வந்து ஒரு பாண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ்ன்றது லைக் இங்கே பர்ச்சேசிங் அந்த காஸ்ட் ரேஷியோ ப்ராஃபிட் ஆஃப் மார்ஜின் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் அதை படிக்கிறதுக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன தான் இருந்தாலும் இது ஈஸியாக கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் யூ ஆர் கன்சர்ன்ட் அபவுட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்னால் யூ கேன் அவாய்ட் இட் பட் நான் எந்த எனக்கு எப்படின்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே நான் ஓவராலாக ஒரு சேம் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த அஞ்சு பேப்பர்ஸ் தான் மேட்ரிக்ஸ் தியரி அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் ஃபீல்ஸ் அண்ட் வேர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் இங்கே தேர்ட் செமஸ்டர் முடிக்கிறோம் அடுத்து ஃபோர்த் செமஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபாபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் ப்ராசஸஸ் அண்ட் இது வந்து ஒரு மீடியமான பேப்பர்னு சொல்லலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அளவுக்கு வந்து இது கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது பட் மேட்ரிக்ஸ் தேரி நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் மாதிரி ஈஸியாக சொல்ல முடியாது இன் பிட்வீனில் வந்து இருக்கும் ஸோ எம் ஃபோர் இஸ் ஓகே ஃபைன் அண்ட் லீனியர் இன்டர்கேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் வெரி யூ கேன் ஜம்ப் இன் டு தி வெரி கேன் ஜம்ப் இன் டு தி ஐசிஸ் அண்ட் இருக்கக்கூடிய ஆப்பேம்ஸ் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கடிய கற்ற
கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸில் வந்து சில மேட்டர் படிப்பீங்க அவன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது ஓஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்க்கும் வந்து இது ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடிய பேப்பர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக அதோட பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அந்த தியரி அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தர வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸியர் அண்ட் கேக் ஆஃப் ஃபார் யூ அண்ட் அட் த லாஸ்ட் ஸோ தேர்ட் செமஸ்டர் வந்து நமக்கு எதுவும் சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்டட் பேப்பர் வரலல ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டிஎஸ்ஏ டேட்டா சக்ஸஸ் அண்ட் அக்கார்டிங் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட்ஸ் இன் சாஃப்ட்வேர் என்ன சொல்லலாம் ஸோ அந்த பேப்பர் வந்துடுவோம் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேப்பர் தான் அண்ட் படித்து எக்ஸாம் எழுதுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு பட் இது இட் கம்ஸ் டு த ரியல் லைஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து எங்களுக்கு இன்டர்ன் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அந்த இன்டர்ன் டெஸ்ட்லாம் அந்த டிஎஸ்ஏ பேப்பர்ஸ் தான் ஐ மீன் டிஎஸ்ஏ இன்வால்வ் ஆகிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் தான் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் பட் அங்கே நீங்கள் படித்த டிஎஸ்ஏ கான்செப்ட் வந்து இன்வால்வ் பண்ணி அதை கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு வரது தான் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாகவே இருக்கும் ஸோ என்ன தான் அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறப்ப ஈஸியாக இருந்தாலும் ரியல் லைஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் நீங்கள் அதை கோடை கோட் பண்ணணும் இந்த டிஎஸ்ஏ கான்செப்ட் வச்சு நீங்கள் லிங்க்கை க்யூ சம்திங் ப்ளா 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 அதை இன்வால்வ் பண்ணி நீங்கள் இந்த கோட் எழுதி ரியல் லைஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணணுன்னா தே லைஸ் தி சேலஞ்ச் அண்ட் அதை நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் மேட்டர் ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபோர்த் செமஸ்டர் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வீடியோட டியூரேஷன் அதிகமாக தான் போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னோட டைம் செக் பண்ணல டைம் செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ டென் மினிட்ஸ் மேலே இருந்தால் அந்த வீடியோ யாரும் பார்க்க மாட்டேங்க ஸோ தட் நம்ம பார்ட் டூவில் வந்து நம்மளோட தேர்ட் இயரோட ஜேர்னி வந்து பார்ப்போம் அண்ட் இந்த ரெண்டு வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் இஸ் நீங்கள் விளையாட்டே படிக்கக்கூடிய ஒரு டியூரேஷன் சொல்லுவோம் பட் இட் இஸ் நாட் சேம் ஆஸ் தி அண்ட் ஆஸ் ஃபார் தி செகண்ட் இயர் டூ இங்கே வந்து இங்கே ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் வரும் ஸோ கோருக்கான பேசிக்ஸ் வரும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வாட் ஐ வுட் ப்ரெஃபர்ஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் உங்களால் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண முடியுமோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஜாலியாக வந்து படிச்சுக்கோங்க பட் செகண்ட் இயர்னு வரப்ப ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறப்ப கொஞ்சம் சீரியஸாக வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ தட் இட் வுட் பி ஈஸியாக ஃபார் யூ டு கோஷ் வித் தி தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபோர்த் இயர் ஸோ அடுத்த ஒரு பாட்டில் அடுத்த வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ரொம்ப திக்